Maraming salamat po. Kami po yung may mga bitbit na deskamisadas at deskamisados galing sa malalayong lugar like Bulacan, Malabon, Pasay City, San Mateo, no? At kami po ay naririto kasi sa mga ganitong ordinansya, yung mga mahihirap talaga ang tinatamaan din, no? So maganda ang nakikita nila na kahit mga mayayaman ay tinatamaan ng ganitong mga repressive ordinances. Tama si Carlos Cedra nung sinabi niya na Barangay Ayala Alabang is showing the way. Because a similar ordinance was passed 10 years ago in Manila and nobody raised a voice against it. No? Meron pong masyalan din a very repressive na executive order sa Manila na pinaban ang contraceptive information and services sa lahat ng government centers. At ang epekto po nito ay maraming pagbubuntis, panganganak, lalo na sa ranks ng mga mahihirap. Kaya po kami nandito ay malaki yung pag-asa namin na pag nag-voice out na at narinig na rin yung boses ng mga mayayaman, perhaps ay matitinag itong mga nagtutulak ng ganitong ordinansa na alam natin ay nasa likod nila ay mga lalaki na nakasuot babae. So gusto po namin ihayag the power that's behind this and that's why this is not going to stop only in Barangay Ayala Alabang. This is happening everywhere. And this is a signal for those of us to come together and to blend our power so that we can resist this effectively. Maraming salamat po.